ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு அபிராமியின் அன்பான வணக்கம் என்னதான் மனிதன் அறிவாற்றலின் மூலமாக செயற்கையாக பல வெற்றிகளை குவித்தாலும் அது எதுவுமே இயற்கைக்கு நிகராக இல்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை இயற்கையோடு ஒன்று இருப்பது தான் நமக்கு வந்து ரொம்பவே சேஃபான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி இயற்கையோடு சேர்ந்த ஒரு விஷயம்தான் மூலிகை அந்த மூலிகையை வைத்து நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்தது தான் மூலிகை மருத்துவம் அத்தகைய மருத்துவத்தை உங்களிடம் கொண்டு சேர்க்க அதனுடன் விழிப்புணர்வு பல உங்களுக்கு புகுத்துவதற்காக ஜெயா டிவி எடுத்திருக்கும் ஒரு முயற்சி தான் இந்த நிகழ்ச்சி இது மூலிகை மகத்துவம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியில் இன்று மருத்துவர் காத்திரு தணிகாசலம் சார் அவர்கள் பலவிதமான நோய்களுக்கான தீர்வை பலவிதமான மருத்துவர்களை வச்சு சொல்ல போகிறாரு அவர் இனிக்கும் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் என்ன ஸ்பெஷலாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருப்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குழந்தை பெற்ற பிறகு நிறைய பெண்களுக்கு பால் சரியாக கிடைக்கல அப்படின்றக்கூடிய ஒரு குறைபாடு இருக்குது அதனால் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பால் சுரப்பி கஷாயம் அதை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சார் அந்த அந்த கஷாயத்துக்கு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பால் சுரப்பி கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சதாவரி அமுக்ரா கிழங்கு தேவையான அளவிற்கு வெள்ளம் சார் தேவையான பொருட்கள் சொல்லிட்டீங்க அடுத்ததாக எப்படி நம்ம இதை செய்ய போகிறோம் இதை வந்து நம்ம வழக்கம் போலவே சட்டியில் லேசாக வறுத்துக்கலாம் இப்போ மிளகு இது ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் நெல்லிக்காய் ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் சதா ஒரி இதுவும் ஐந்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் திப்பிலி ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கிறோம் சுக்கு ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கிறோம் கடுக்காய் ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கிறோம் அமுக்கரா கிழங்கு ஐந்து கிராம் அடுத்தது இதை நம்ம ஒன்று இரண்டாக லேசாக வறுத்துக்கிறோம் வறுத்துக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம அரைச்சிட்டோம் அரைத்த இந்த பொருட்களை திரும்பவும் நம்ம சட்டியில் மாற்றிட்டு தண்ணீர் விட போகிறோம் தண்ணி விட்டுட்டோம் இப்போ கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம இது சுண்டி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம் இப்போ அது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தனால நம்ம இதில் வெள்ளம் போட்டுக்கிறோம் சார் இது வந்து பெண்களுக்காக பால் சுரப்பியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கஷாயம் செஞ்சிட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் வேறு என்னென்ன பலன்கள் இந்த கஷாயத்துக்கு இருக்குது இது குழந்தை பெற்று கொண்ட பெண்கள் இதை சாப்பிடுக்கின்ற போது அவருடைய பால் சுரப்பியை அதிகமாக்குது அதே நேரத்தில் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பு திருமணத்திற்கு முன்பு கூட இந்த கஷாயத்தை சாப்பிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி பெண்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா அவருடைய முக அழகு உடல் அழகு அந்த வசீகரம் இதெல்லாம் வந்து இது அதிகரிக்கும் இது பெண்களுக்கு ஸ்பெஷலான மருந்தா பெண்கள் மட்டும்தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெண்கள் மட்டும் இல்லை ஆண்களும் சாப்பிட்லாம் ஆண்கள் சாப்பிட்டால் ஆண்களுடைய உடல் வளர்ச்சி அதிகமாகும் ஆண்களுடைய ஹார்மோனுடைய பேலன்சிங் இம்பேலன்சிங் இருந்ததுன்னா அதை வந்து பேலன்சிங் பண்ணோம் அதே மாதிரி வந்து தேக ஆரோக்கியத்தை உடல் முடி தோல் இதனுடைய ஆரோக்கியத்தை இது மேம்படுத்துகிறது அதே நேரத்தில் செரிமான மண்டலத்தை ஊக்குவிக்கிறது நம்முடைய புண்ணு ஏதாவது என்ன குடலில் புண்ணு இருந்தால் கூட அந்த புண்ணை ஆற்றக்கூடிய சக்தி இந்த சதாவரிக்கு இருக்கிறது என்பதனால் இதை வந்து குடல் புண்ணால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூட இதை வந்து இந்த கஷாயத்தை குடிக்கலாம் அதனால் வந்து இது குழந்தை பெற்றுக்கொண்ட பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பால் சரியாக சுரக்கலை அப்படிங்கிற நிலையில் சாப்பிடக்கூடிய இந்த கஷாயம் பால் சுரப்பி கஷாயமானது பெண்களும் சாப்பிட்லாம் ஆண்களும் சாப்பிட்லாம் திருமணத்திற்கு பின்பும் சாப்பிட்லாம் திருமணத்திற்கு முன்பாகவும் சாப்பிட்டா எண்ணற்ற பயன்களை நீங்கள் அடைய முடியும் கண்டிப்பா சார் இப்ப கொதித்து வந்துச்சு நம்ம இந்த மருந்து இப்ப இறக்கிடலாம் பால் சுரப்பு கஷாயம் இப்போது தயாராக இருக்கிறது 
கண்டிப்பாக சார் அந்த குழந்தை பெற்ற பின்பு அவங்களுக்கு இருக்கோ அந்த கஷ்டத்துக்கான ஒரு தீர்வை இந்த பால் சுரப்பி கஷாயம் மூலமாக இன்று நம்முடைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் ரொம்பவே சிறப்பாக சுலபமாக நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில் இதை செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்று நான் செய்து காட்டியிருக்கக்கூடிய இந்த பால் சுரப்பி கஷாயம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனளித்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் மீண்டும் நாளைய மூலிகை மகத்துவம் நிகழ்ச்சியில் வேறொரு சிறப்பான மருத்துவ செய்முறையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்